Es ist eine Machtdemonstration. Dramatische Bilder, die das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht, zeigen Cruise Missiles, die von einer Fregatte und einem U-Boot im Mittelmeer abgefeuert werden. Das Ziel ist Palmyra, das seit Anfang März wieder unter der Kontrolle des Regimes ist. Die historische Oasenstadt wird damals mit massiver russischer Unterstützung bereits zum zweiten Mal vom IS befreit. Die Stadt ist historisch bedeutend, der IS zerstört viele Ruinen. Wir wissen, dass die die Terrormiliz in der Wüstenregion rund um die Stadt und im Nordosten des Landes noch immer sehr aktiv ist. Das russische Militär teilt mit, es plane bereits seit dem Wochenende einen Angriff auf IS-Konvois, die von der IS-Hauptstadt Raqqa im Nordosten nach Palmyra unterwegs sind. Das heißt, Russland versucht den IS daran zu hindern, Palmyra erneut zu überrennen und das mit einem massiven Militärschlag. Eine weitere wichtige Nachricht an diesem Tag, Russland sagt, es habe vorab die USA, Israel und die Türkei über den Angriff informiert. Das zeigt, dass die militärische Kommunikation nach wie vor funktioniert. Das ist von zentraler Bedeutung im Syrien-Konflikt. Wir wissen, dass die USA und Russland mit aller Kraft versuchen, einen ungewollten militärischen Zwischenfall zu vermeiden. Denn ihre Jets operieren in Syrien sehr nahe aneinander. Any accidental collision, uh, they are, you know, flying planes at very close quarters uh, in the air above Syria.